Ibrahim College of Principal, and I am a Masjid and Imam, and I am a Commander of the Jorito Asi, Alhamdulillah. I am a Dr. Munu Rahman, I am a family therapist, I am a Malboro Family Service, I am a Bangali Bangladeshi community. I am a man who is 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 a man মানসিক দুর্বলতার অর্থ এটা না যে আপনার ঈমান দুর্বল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়া کرامর অনেক কষ্ট হইছে তারার দিনর দাওয়াত দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিভিন্ন লহন্তার ফরিক্কা করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে আছে যে যার অন্তরের মধ্যে 160 দানার মতো ঈমান আছে সে জান্নাতে যাইব এমনিতে কি বোঝা যায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের মায়া এবং দয়া অনেক ব্যাপক এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের mohabbat আমরা সাথে আছে ইনশাআল্লাহ দেখুন মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বা ঈমান চেঞ্জ হতেই পারে কারণ আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ আমাদের ঈমান কখনো দুর্বল হবে একজন থেরাপিস্টের কাছে যাওয়াটা আপনার কাছে অনেক সময় লজ্জাকর মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি যে মানুষের জীবনের সমস্যা যখন কঠিন সমস্যা আসে এবং মানুষ যখন তা মোকাবেলা করে তখন কিন্তু তার ঈমান আরো অনেক জোরদার আর অনেক মজবুত হয় আমি মনে করি ওয়েস্টার্ন ট্রিটমেন্ট জেমেন থেরাপি আমার লাগি ঠিক নাই আমার তোম তোম কালচার তারা বুঝতো না আসলে আপনার এরকম মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু আপনি যদি আপনার থেরাপিস্টের সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন তাকে যদি আপনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন তখন কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে মানে আলোচনার মাধ্যমে থেরাপি মানে মানসিক বেমারের মধ্যে যে চিকিৎসা দরকার এটা হলো থেরাপি এটা আলোচনার মাধ্যমে হয় এই আলোচনার মাধ্যমে একটারে মানে হরকা একটা সফরের মতো দীর্ঘ দিনের একটা সফরের মতো যে সফরের মধ্যে যেভাবে ইসলামে চায় যে আমরা মানে যে কোনো জিনিসের বাস্তবতা বুঝতাম এই আলোচনার মাধ্যমে আপনার নিজের সম্পর্কেও আপনি কথাবার্তা হইবা এবং ডাক্তার এজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাই বুঝতে পারবা যে আপনার সমস্যা কীটা এগুলো মানে এই চিকিৎসার প্রসেস তো আমরা চিকিৎসাতে কি কীটা চাই আমরা কোন আশা নেয় চিকিৎসা আগুয়ে রাম ওটা আমরা বোঝার দরকার আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি আপনি যখন কোনো প্রয়োজনে আপনার দরকারে জিপির সার্জারিতে যান আপনাকে সাহায্য করার জন্য আপনার নিজের ধর্মের বা নিজের কালচারের নিজের ভাষার ইন্টারপ্রেটার বা সাপোর্ট ওয়ার্কার থাকে কিন্তু সেই সাহায্যটুকু পাওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু মুখ খুলতে হবে আপনাকে কিন্তু আপনার জিপির কাছে সাহায্য চাইতে হবে আসলে হলো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো কি যে আপনার প্রয়োজনের জন্য আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে কিন্তু মুখ খুলতে হবে আপনাকে ওপেন হইতে হবে তার তখনই তাহলে আপনি আপনার সাহায্য পাবেন আরেকটা কথা আমি বলতে পারি যে অনেকেই মনে করেন যে অন্য ধর্মের বা অন্য কালচারের মানুষ হলে সে আপনার ধর্মের বা কালচারের অনুভূতিটা সে বুঝতে পারবে না কিন্তু আমি মনে করি এটা ঠিক না কারণ যে কোনো ধর্মের যে কোনো কালচারের মানুষের কাছে আপনি যদি তাকে বিশ্বাস করতে পারেন তাকে যদি আপনি মন খুলে সব বলতে পারেন তখন সে ঠিকই আপনার মনের অনুভূতি আপনার মনের দুঃখ কষ্ট বা সমস্যা সব সে বুঝতে পারবে আমি মনে করি আল্লাহ অতটুকু দেন যতটুকু আমি নিতাম পারি আমিও এ ব্যাপারে আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত তবে আল্লাহ আমাদেরকে যা দেন তা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কারোর সাহায্য বা সাপোর্ট দরকার হইতেই পারে কারণ সমস্যা আমাদের যা আসুক আল্লাহ নিশ্চয়ই সেটা সমাধান করবেন এবং আল্লাহ তো সব জায়গায় আছেন সব জায়গায় সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ আছেন কাজে এই বিশ্বাসটা নিয়ে যদি আমরা কারোর সাহায্য কারোর সাপোর্টের মধ্যে যাই তার হয়তো তার উসিল্লা 
তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদেরকে এই সাহায্যটা করতে পারেন এই সমস্যা সমাধানের সাহায্য করতে পারেন সমস্যা সমাধানের পথ আল্লাহ আমাদেরকে দেখাতে পারেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনে আমার একত্রিতভাবে বালা খাজ করার ওই হুকুম করছেন একটা জামাত হিসাবে একটা গ্রুপ হিসাবে আমার সমস্যার সমাধান দেওয়ার ওই মানে গাইডেন্স আছে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামে মুসলমান হলরে এক অন্য সাহায্য করার আদেশ করছেন এবং বেমারের সময় দোয়া এবং চিকিৎসার মাধ্যমে বেমার বেমারর মানে চিকিৎসা খোঁজ করবার হুকুম করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামে উঠরে পান দিয়া আল্লাহ রুফরে বরসা করার হুকুম করছেন অতএব শুধু আল্লাহ রুফরে বরসা করলে খামে এটা নাই নিজের খাওয়া দাওয়ারে ঠিক করতে হইব নিজের জীবন ব্যবস্থারে ঠিক করতে হইব খানের টাইম মতো পালা খানি যে খানের কারণে স্বাস্থ্য পালা থাকে গুম নিদ্রা ইত্যাদির রুটিন মতো রাখা এইভাবে নিজের জীবনরে ঠিক মতো চালাই আমি মনে করি সব কষ্ট সমস্যা আল্লাহ এর মানে আমি কিছু করা ইসলামে আমরা এই শিক্ষা দেয় যে বিপদ এবং কষ্ট তার একটা মূল্য আছে বিপদ এবং কষ্টর মাধ্যমে আমরা গুণা মাফ হয় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে পরিষ্কার হয় অতএব তার একটা মূল্য আছে কিন্তু তার অর্থ একটা নাই যে আমরা বিপদর কারণে বা কষ্টর কারণে আমরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যেতাম ডিপ্রেশন আমরা হয়ে যেত তার অর্থ এটা নাই অথবা আমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া বেমার আজার সম্মুখীন হইয়া আমরা মানে ডাক্তারের সাহায্য নিতাম না চিকিৎসা করাইতাম না আমরা একটা শারীরিক উদাহরণ দেখি অনেক সময় আমরা মাথার বিষয় মাথার বেদনা হইলেও আমরা মনে করি যে একটা প্যারাসিটামল খাইলাই বা একটা অ্যাসপিরিন খাইলাই কিন্তু আমরা চিন্তাও করি না যে এখন ঔষধ খাওয়ার দরকার আসলে চিন্তা করলে আমরা ফাইমু যে মাথা বিষর কারণ হইল যে আমরা শরীরে আমরা খড় যে ভিতরে অন্য কোনো সমস্যা আছে মানে মাথা বিষ হইল ভিতরে অন্য কোনো একটা সমস্যার একটা লক্ষণ একটার সঠিক সমাধান হইল যে আমরা টুকাইয়া দেখতাম গুছ করে দেখতাম চিকিৎসার মাধ্যমে গুছ করে দেখতাম যে এই ভিতর সমস্যাটা কি তা জাতি মাথা বেশ আমরা আর হয় না দেখুন জীবনের সমস্যাকে কিন্তু অ্যাভয়েড করা যায় না জীবনের সমস্যা আসবেই আর এই সমস্ত সমস্যা কখনো আমাদের নিজেদের তৈরি কখনো অন্যের কাছ থেকে আসা তবে জীবনের এইসব সমস্যার মধ্যেও কিন্তু অনেক ভালো কিছু থাকে অনেক কিছু আমাদের শেখার আছে এবং এই সমস্যার ভিতর দিয়ে আমরা জীবনের অনেক ভালো কিছু পেতে পারি আমাদের বিশেষ করে আমাদের মনের মানসিক অবস্থা বা অনুভূতিকে অনেক শক্ত অনেক মজবুত করতে পারি আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবনের এইসব সমস্যা কিন্তু সারা জীবনের জন্য না একটা একটা হয়তো সাময়িক একটা সময় বা মুহূর্তের জন্য ডিপ্রেশন এবং দুশ্চিন্তামূলক যে রোগ এটা আসলে একটা বাস্তবতা একটা বাস্তব সমস্যা এবং এটার আমরা জীবনের মধ্যে অনেক বড় আসর হইতে পারে অনেক বড়োভাবে আমরা এটা থেকে প্রভাবিত হইতাম পারি আমরা ধর্মে শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমরা জ্ঞান দিবা এবং এই জ্ঞান রে আমরা সাজো লাগাইতাম আর আসল বাস্তব কথা হইল যে বর্তমানে ডিপ্রেশন বা দুশ্চিন্তামূলক পেরেশানিমূলক যে রোগ অর্থাৎ মেন্টাল রোগ যেগুলা এগুলার চিকিৎসা করার মতো যে জ্ঞানের দরকার এই জ্ঞান এখন আমার কাছে আছে আমরা যখন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই কোনো বিপদগ্রস্ত হই কোনো কষ্টর সম্মুখীন হই তখন আমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি না যে আল্লাহ আমরা শুধু দর্য দিতা সবর দিতা বরং আমরা আল্লাহর কাছে ও দোয়া করি বা ও দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ আমার এই বিপদটা কি মুক্ত করতা এজন মানুষ খুব বড়োভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে পারে খুব মানে বড় ধরনের বেমারের সম্মুখীন হইতে পারে আমরা অনেক সময় হয়ে যায় সবর খরকা সবর অর্থ এখানে নাই যেন একেবারে সীমাহীনভাবে মানে এই অবস্থাতে থাকতা এবং নিজর লাগি এই বেমারের অবস্থা এই বিপদের অবস্থারে গ্রহণ করে তা তার অর্থ একটা নাই বরং সবর অর্থ হইল যে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিপদের মধ্যে তাহা লাগে আমরা এই বিপদে বরদাস করতে থাকতাম কিন্তু তার সাথে তার সমাধা তো কইতাম তার চিকিৎসার আমরা ব্যবস্থা করতাম বিপদের সময় অনেক মকদ্দরের কথা মাতেন যে এটা আমার মকদ্দরও আসিল আমার নসিবও আসিল সব কিছু মকদ্দরও মকদ্দরও তাহার অর্থ একটা নাই যে আমরা বই থাকতাম আমার বিপদের অপেক্ষা করতাম বা বিপদর বিপদটা কি মুক্তি পাওয়ার কোনো চেষ্টা করতাম না 
মকদ্দর মধ্যে আপনার বিপদও আছে এবং ই বিপদটা কি বাঁচবার লাগে আপনি যে চেষ্টা করবো ওটাও আছে মানে বই থাকার কোনো বাহানা নেই এবং ইসলামে একটা একটা আমরা শেখায় না আমি মনে করি আমার সমস্যা এই অবস্থা আমার জীবনের একটা শাস্তি আমরা বেশিরভাগ সময় কিন্তু মনে করি যে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলো আমাদের ভুলের কারণে এবং সেটার জন্য আমরা আমাদের নিজেদেরকে দায়ী করি এই ভুলগুলোর জন্য আমরা আমাদের নিজেদের দায়ী করি এটা কিন্তু ঠিক না বরং এখানে আমাদের এই চিন্তাটাকে এই এই যে আমরা আমরা নিজেদেরকে দায়ী করছি এই চিন্তাটাকে যদি একটু বদলাতে পারি তাহলে আমাদের জীবনের যে কোনো সমস্যাকে সমাধান করা কিন্তু সহজ হবে আমরা একটা পথ খুঁজে পাব একটা এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন আমরা মুসলমানরা আমরা আমাদের অনেক কাজের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে আমরা তোবা করি আল্লাহর কাছে মাপ চাই এবং আমরা আমাদের কার্যকলাপকে সংশোধন করার চেষ্টা করি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের জীবনের সমস্যাগুলো দূর করার জন্য বা সমস্যা মুক্ত হওয়ার জন্য থেরাপিস্টের সাহায্যে আমরা আমাদের মনের অনুভূতিকে একটু বদলে বা আমাদের কার্যকলাপকে একটু বদলে আমরা কিন্তু অনেক রকম সমস্যার সমাধান করতে পারি আমার অবস্থা আল্লাহর শাস্তি হিসাবে আমরা বুঝলাম কি না কোনো একটা সমস্যার সমাধান আমরা কাছে নাই এর অর্থ একটা নাই যে আমরা নৈরাশ হইতাম অর্থাৎ সবসময় আমরা আশাবাদী থাকতাম যে আল্লাহ পাকরবুল আলমিনে আমরা মাফ করবো আমরা শিফা দিবা আল্লাহ পাকরবুল আলমিনে আমরা বিপত্তাকে মুক্তি দান করবা আমরা সবসময়ই আশা থাকতাম আল্লাহ পাকরবুল আলমিনে সবসময় তাইন রহমান রাহিম স্মরণ করা দেয় প্রত্যেক সুরার আগে আমরা বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম ফরি সুরা ফাতিহাত ওইয়ে আবার আর রহমানের রাহিম ফরি অর্থাৎ আল্লাহ যে দয়ালু এ কথারে আমরা সবসময় স্মরণ করাই দিতে থাকি নিজের লাগি এবং তার কারণ হইল যে আমরা নৈরাশ হইতাম না আমি মনে করি আমার বা আমার পরিবারের একটা একটা লজ্জার ব্যাপার আমি আমার কমিউনিটির মাঝে আমার মুক্তি গাই কম করতাম না দুঃখের ব্যাপার হল যে আমাদের কালচারে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে যা দেন বা যেটা সত্যি তার চাইতেও বেশি আমরা গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স দেই যে অন্যে কি বলল বা অন্যে কি ভাবল আমি জানি কমিউনিটি আমাদের জন্য একটা অনেক বড় ব্যাপার কিন্তু তার চেয়ে তো বড় ব্যাপার হলো আপনার বিশ্বাস আপনার বিশ্বাস আপনার থেরাপিস্ট বা কাউন্সিলের উপর আপনার থেরাপিস্ট কিন্তু আপনার কাজের কোনো বিচার করবে না যা নাকি আপনার কমিউনিটি করবে বা আপনার থেরাপিস্ট যেভাবে দেখবে আপনার কমিউনিটি কিন্তু সেভাবে দেখবে না একজন প্রফেশনাল হিসাবে আমি আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো আমার বড় কর্তব্য আমার কাজ হলো আপনার সব কথা শোনা কিন্তু আপনার সব কথা কারোর সাথে আমার শেয়ার করার কোনো রকম এতটুকু অধিকার নাই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া বা নিজের ভিত্তিক কোনো একটা দুর্বলতায় প্রকাশ পাইল হওয়া এটা আসলে শর্মর কোনো বিষয় না আল্লাহ পাকরবুল আলমিনে মোলতাকেও হয়ে দিয়েছেন যে তাই মানুষের দুর্বল সৃষ্টি করছেন অতএব নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে বা নিজের কোনো একটা রোগ সম্পর্কে শৌরে খাওয়া বা একটা সম্পর্কে মানুষের কাছে শিকার পাওয়া একটা শর্মর কোনো কারণ নাই বরং নিজের ফ্যামিলি এবং কমিউনিটির মানুষে ই বিষয়ে এবং তার সমাধা ফেই থেকে আমরা সহযোগিতা করতাম এটা হইল নিয়ম কোনো রোগর কারণে নিজের দোষী বা লজ্জিত মনে করার কোনো কারণ নাই ব্রিটেনের মধ্যে প্রত্যেক তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন মানসিক কোনো রোগে আক্রান্ত এবং তার মধ্যে অনেক ফেমাস লোক আছেন বড় বড় লোকর মানে এই ধরনের বেমার আছে আমি মনে করি ওষুধ খাইলে আমার অবস্থা আরও খারাপ হইব আমার ফাপড়ও লাহা না যে কোনো ওষুধের সাইড ইফেক্ট হতে পারে আর সেটা হওয়াটা স্বাভাবিক তবে আরেকটা কথা আপনার মনে রাখতে হবে যে যে কোনো ওষুধই আপনাকে সারা জীবন ধরে খেতে হবে না কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কোনো মতে বা কোনো ভাবে কোনো ওষুধ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না করে আপনার ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন না আপনার উচিত হবে আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করা যে আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন কেন খাচ্ছেন এবং কতদিন আপনাকে যে ওষুধ খেতে হবে আপনার এই জন্য কিন্তু আপনার ডাক্তার কোনো কিছু মনে করবে না 
বরং আপনাকে আপনার ডাক্তারের কাছে অনেক ওপেন হতে হবে খোলাখুলিভাবে আপনার মনে যেসব প্রশ্ন আসে সেগুলো আপনার ডাক্তারের কাছে আপনাকে করতে হবে আর আপনার মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি বা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার বিভিন্ন লেখার নিজেরে মানসিকভাবে বালা রাখা যায় এবং তার মধ্যে একটা হইলো নিজের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা শাক সবজি সবজি বেশি করে খাওয়া চিনি কম খাওয়া তারপরে কম তেল দি রান্ধা এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্সারসাইজ করা নিজের শরীরে বালা রাখতে হইলে কিছু লড়া সড়া খরা লাগে এক্সারসাইজ করা লাগে আমরা জিমো যাইতাম পারি এখন তো মহিলা হল লাগিও বিভিন্ন সুবিধা আছে শুধু মহিলা হলোর সুইমিং সেশন আছে শুধু মহিলা হলোর জিম সেশন ওয়ে আছে এইগুলার ব্যবহার করার দরকার নিজের শরীরে লুক আফটার খরার ইসলামের মধ্যে অনেক বেশি গুরুত্ব হজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামর তান জিন্দগি অ্যাক্টিভ আসিল মানে খুব বেশি মানে শারীরিক খাম করতা যার কারণে তান ব্যাপারে আইসে যে তান মৌতোর সময় তান তান মোটেও ফ্যাট আসিল না তো এদিকে লক্ষ্য করার দরকার ইনশাল্লাহ দেখবা যে শরীর বাড়া লাখে মন অবালা থাকে